பட்டுனா பச்சை பாஸ்தா காஞ்சிவரம் பச்சை பாசில் சங்கீதா அப்படிங்கிற டப்பிங் யூனியன்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சாஜின்ற டப்பிங் யூனியன்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட் மேல என்ன ஹராஸ் பண்ணாங்க என்ன தப்பா கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறாங்க நீங்க சொல்றது சங்கீதா யார கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாங்களோ சாஜி அவங்க இன்னும் டப்பிங் யூனியனுக்குள்ள இருக்காங்க ஏன் சங்கீதா மட்டும் டெர்மினேட் பண்ணணும் சங்கீதா மெம்பரா சேர்த்து எத்தனை வாட்டி என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் மெம்பரா அதுக்கு யூனியனுக்கு தான வரணும் ஏன் உங்க வீட்டுக்கு வரணும் நீங்க வீட்டுக்கு இது அம்த்ரிங்க பாருங்க ராதாரவி பெண் பித்தர் என்னென்ன பொம்பளைங்களை கிடைச்சிருக்க சொல்லு லிஸ்ட்டு கொடுக்குனா யாராவது வருவாங்களா ஏழு எட்டு பேரை நம்ம இப்படி எடுத்து கேட்டதுக்காக டெர்மினேட் பண்றோம் அப்படின்னா அப்ப மத்தவங்க எல்லாம் எப்படி வாய் திறப்பாங்க இந்த பூமான்னு ஒருத்தங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியால எல்லாம் அப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்க சங்கத்துக்கு எதிராக நடந்தால் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணிருவோம் ஏன் பூமாவை மட்டும் டெர்மினேட் பண்ணாம மறுபடியும் சேர்த்துக்கிட்டீங்க மெம்பர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதுல ஒரு அறுபது பெர்சன்ட் வந்து ஃபேக் மெம்பர்ஸ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் வேலை செய்யறாங்க போர்ட்டர் அவங்க எல்லாம் இருக்காங்க அவங்க ரெண்டரை லட்ச ரூபாய் கட்டி சேர்றாங்களா மெம்பரா ஹாசனுக்கு நடிகர் விஜய்க்கு சிங்கர் கார்த்திக்கு டப்பிங் யூனியன்ல ஆண்டு சந்தா நீங்க கட்டுறீங்க அப்போ தேசிய விருது வாங்கின சின்மைக்கு மட்டும் ஆண்டு சந்தா கட்டல இருநூத்தி ஐம்பது ரூபாய் அவங்களை எதுக்கு நம்ம டெர்மினேட் பண்ணணும் அதுக்காக இந்த இண்டஸ்ட்ரியிலேயே நீ பேசவே கூடாது உன் குரலே வரக்கூடாது நீ பாடவே கூடாதுன்னா அது ரொம்ப அராஜகம் இல்லையா பாதி இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லுங்க டப்பிங் யூனியன்ல தலைமை பதவிக்கு தேர்தல் வர இருக்கு நாற்பது வருஷமா திரு ராதா ரவி அவர்கள் தான் தலைமை பதவிக்கு தலைவரா இருந்துட்டு வராங்க இடையில சில காலங்கள் வேற யாரேனும் இருந்திருக்கலாம் ஆனா பெரும்பான்மையா திரு ராதா ரவி அவர்கள் தான் தலைமையில இருந்திருக்காங்க இப்போ அவங்களை எதிர்த்து நாற்பது வருஷம் கூடவே பயணிச்ச திரு ராஜேந்திரன் ஸ்ரீலேகா தம்பதிகள் எதிரணிக்கு வந்திருக்கிறாங்க இதனால உருவாக இருக்கக்கூடிய சலசலப்புகள் இதை பத்தி தான் பேச போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் என்ன பிரச்சனை சார் டப்பிங் யூனியன்ல ஏற்கனவே நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க பிரஸ் மீட்ல நான் எதிரிகளை சந்திச்சிருக்கேன் துரோகிகளை வந்து சந்திச்சது இல்லை இந்த தேர்தலில் துரோகிகளை சந்திச்சிருக்கேன் அப்படின்னு நீங்கள் சந்திச்சிருக்கேன் அதனால் ஒன்றும் கவலை இல்லை எப்படி இருந்தாலும் வெற்றி வரும் விட் ஐ நாட் ஐ டிட் நாட் எக்ஸ்பெக்ட் இந்த ஏரியாவை நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல பட் இருந்தால் கூட ஓகே ஏன்னா எனக்கு ஜனங்கள் எங்கள் எங்கள் மக்கள் இருக்காங்கல்ல எங்கள் மெம்பர்ஸ் ஓட்டு போடுவாங்க அந்த நம்பிக்கை இருக்குது இப்போவும் சொல்கிறேன் நான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் ராதா ரவி அண்ட் டீம் தான் வின் பண்ண போகுது யூனியனுடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்ன அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா நீங்க அவங்கள கேட்டு யாருக்குமே தெரியாது ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் என்னன்னு யூனியன்ல உள்ள ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியாதுங்க பட் எல்லாருக்கும் தெரியணும் இல்ல சார் இல்லைங்க தெரியணும்னு அவசியம் இல்லைங்க சில பேருக்கு வந்து உட்காடுறாங்கல்ல கமிட்டிலேயோ இவங்க எல்லாம் உட்காடுறாங்க பாருங்க அவங்க எல்லாருக்கும் எல்லாம் தெரியும் ஒருவேளை ஏதாவது மிஸ் பண்ணிருப்பாங்க அதுல தப்பு இல்லை ஆனா டீடைலிங்கா தெரியணும்னா இப்ப செக்ரட்டரி நானும் ரெண்டு பேர் இருக்கும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் முடிஞ்சு <laughs> போச்சு <laughs> சொல்றது <laughs> போலீஸ் ஸ்டேஷனில் போய் என்கொயரி பண்ணியிருக்கேன் எந்த வருஷம் எப்போ இது ஃபைல் ஆகிருக்கு இதில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத ஒரு விஷயம் நம்ம கேட்க வரோம் ஒரு பெண் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் அப்படிங்கும் போது சும்மா மேலோட்டமாக நம்ம கேட்க முடியாது ஸோ என் என்னென்ன நடந்திருக்குன்ற ப்ராசஸ்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் வந்து கேட்குறேன் தெரிஞ்சது சொல்லிட்டாங்கல்ல அந்த கேஸ் நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் அவங்க ஸ்டே கேட்டாங்க ஸ்டே இல்லைன்னு சொல்லியாச்சு ஸ்டே பிரேக் பண்ணோம் நாங்களும் எங்கள் வாத திறமையால் எங்கள் வக்கீலுங்க பேசி ஈசி அதை பிரேக் பண்ணாங்க If she is not in the union at all. Sangeetha is not complaining about Sangeetha. They are not in the dubbing union. Why are they going to terminate Sangeetha? Then we went and spoke to the police station. Sangeetha said, I told you that you can tell me about the video. 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 Sangeetha said, there is a crowd in the present. 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 
அதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் சரி சார் இதெல்லாம் வேஸ்ட்டு கேஸ் சார் விடுங்க சார் சொல்லிட்டாங்க ஆனால் விருகம்பாக்கம் போலீஸ் ஸ்டேஷனில் அப்போ அசிஸ்டன்ட் கமிஷனராக இருந்தது பாலமுருகன் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் டப்பிங் யூனியனில் நடக்கும்போது என்ன நடந்தது அப்படின்ற வீடியோ ஃபுட்டேஜை அவர் செக் பண்ணும்போது ரெண்டு தரப்பையும் கூப்பிட்டு கேட்கணும் டப்பிங் யூனியனையும் கூப்பிட்டு கேட்கணும் சங்கீதாவையும் கூப்பிட்டு கேட்கணும் ஆனால் அங்கே பதிவு பண்ணப்பட்ட விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இங்கேருந்து கொடுத்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜில் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை கண்டென்ட் எடிட்டட் ஃபுட்டேஜாக இருக்குது நடந்து வராங்க உட்காந்து என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற அந்த பத்து நிமிஷம் இல்ல சோ எடிட்டட் புட்டேஜ் அப்படிங்கறது தான் அங்க பதிவாயிருக்கு நானு யூனியன் நடத்துறோமா இல்லன்னா கிரைம் த்ரில்லர் நடத்துறோமா அது கிடையாது இது ஒரு சிம்பிளான ஒரு இது இது கத்துச்சு சரி ரைட்ல விடுங்கடா அதோட பெஷாம் கம்மன் விடுங்க சும்மா போட்டுக்கிட்டு ஆள் ஆளுக்கு போய் முதல்ல திட்டும் போது கூட கதிர் தான் சொன்னான் யாரும் கத்த வேணான்னு ஏன்னா அந்த இடத்துல ரொம்ப எக்கோவா இருக்கு சவுண்டா இருக்கு இல்லைன்னா நான் சொன்னேன் நான் இல்லைன்னா ஏன் போயிடுவேன்னு இதெல்லாம் நம்ம சொல்கிறது வந்து முதல்ல மெம்பராக சேர்த்தது யாருன்னு கேட்டேன் மெம்பராக சேர்த்தது எங்கள் இன்ஜினியர் சவுண்ட் இன்ஜினியர் சங்கீதாவா காந்தின்னு ஒரு நண்பர் அவர் வந்து சேர்த்து எத்தனை வாட்டி என் வீட்டுக்கு வந்திருக்கோம் எத்தனை வாட்டி வந்து கேட்டிருக்கோம் மெம்பர் ஆகிறதுக்கு வீட்டுக்கு வரணுமா சார் யூனியனுக்கு வரக்கூடாது என் வீட்டுக்கு வரணும் நான் என்ன பார்க்குறதுக்கு வேறு வழி கிடையாது ஏன் சார் தெரியலையா அதுக்கு மெம்பர் ஆகிறதுக்கு யூனியனுக்கு தானே வரணும் ஏன் உங்கள் வீட்டுக்கு இல்லைம்மா இல்லைம்மா நீங்கள் ரொம்ப பிரில்லியண்டான ஒரு கேள்வியாக கேட்குறீங்க அதாவது யூனியனுக்கு போக வேண்டியதாம்மா எப்படி இருந்தாலும் இங்கே வர்றாங்க நான் இங்கே இருந்தேன்னா ராதாரவி இருக்கணும் யூனியனில் நான் இருக்க மாட்டேனே சார் அவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியாது ஷூட்டிங் கிட்டிங் போயிடுவேன் அதனால் இருக்கும் போது ஏதாவது ஹெல்ப் வேணும் சார் நீங்கள் பா பார்த்து சொல்லணும் சரி போகமா நான் பார்த்து சொல்லிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டேன் அதை மெம்பர் ஆக்கணும்னு சொல்லி பட் ஐ டென் எக்ஸ்பெக்ட் இது மெம்பர் ஆகிட்டு இந்த மாதிரியான இது பண்ணணும்னு நான் எதிர்பார்க்கல வீட்டுக்கே நீங்கள் யாரையுமே வரக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்கணும் சார் வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது தானே அது பிரச்சனை ஆகுது நீங்கள் சும்மா சாதாரணமாக கேட்குறீங்க எங்கள் யூனியனில் எப்படி நடக்கிறதுன்றது எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா இப்போ இங்கே ஒரு மூணு பேர் இருந்தாங்கன்னா அதில் ரெண்டு பேர் வந்து கமிட்டி மெம்பர் ஸோ அவங்க உட்காந்தா தான் பேசுறதுக்கு இது மாதிரி இப்போ இப்போ இங்கே உட்காந்து செலக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் யார் யாருக்கு ஓட்டு போடணும் கொள்ளணும் இந்த வீட்டில் தான் நடக்குது ஓகே சார் இப்போ அதுதான் இப்போ சங்கீதா உங்ககிட்ட வந்து வீட்டுக்கு வந்து கேட்டு அதுக்கப்புறம் தான் மெம்பரும் ஆயிருக்காங்க நீங்கள் ஒரு பிரச்சனையை எழுப்பு வீட்டுக்கு அமுத்துறீங்க பாருங்க அது கிடையாது ஓகே அப்போ வேண்டாம் இப்போ சங்கீதா மெம்பர் சாஜியும் மெம்பர் சங்கீதா ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் சாஜி யூனியனுக்குள்ளே இருக்காரு சங்கீதா இல்லை ஏன் ரெண்டு பேருமே இருக்கட்டுமே கடைசியில் கோர்ட்டு ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கட்டும் யார் குற்றவாளின்னு அப்போ தூக்கி போட்டுக்கலாம் அது வந்து உண்மை இல்லைன்றது எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் சங்கீதா பற்றி எங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால அது உண்மை இல்லைன்னு தெரியும் அதனால் நீ போயிடுறது பெட்டர் பண்ணோம்னா ஷி இம்மிடியட்லி வாக் அவுட் யூனியனுக்கு எதுக்குமே வர்றதில்லை எந்த இதுக்கும் வர்றதில்லை இல்லை நீங்கள் டெர்மினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவங்க உள்ளே வர முடியாது இல்லை 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 அதெல்லாம் எனக்கு தெரியும் டெர்மினேட் பண்ணால் தானே டெர்மினேட்டை வந்து பண்ணுறதுக்கு முன்னாடிலேருந்தே வர்றதில்ல அது இன்னொன்று வச்சுருங்க அது ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங்கில் ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்குல்ல இல்லை இல்லை பிரச்சனையும் நடக்கலையா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு பெண் கேமரா கொண்டு வந்தாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது கேமரா வந்து அவங்க எடுத்துட்டு வந்தாங்க வச்சாங்க உண்டாங்க அதெல்லாம் வச்சுட்டாங்க இவங்க கொண்டாடலங்க மஸ்ட் பெண் கேமரா எல்லாம் இந்த பொண்ணு கொண்டாடல பாவம் அவங்க வேற யாரும் அந்த குரூப் ஒரு குரூப் அப்ப இருந்தது அது அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆகி ஃபேட் அவுட் ஆகி ஃபேட் அவுட் ஆகி ஏழு பேரா வந்து நிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்ப ஏன் சார் சங்கீதா வந்து பெண் கேமரா கொண்டு வந்ததாகவும் ஜென்ரல் பாடி மீட்டிங் நடக்கும் போது அந்த பெண் கேமராவை இவங்க சட்டக்குள்ள போட்டதாகவும் கவிதா அப்படிங்கிறவங்க கதிரவனோட தங்கச்சி இவங்க சட்டையில கைவிட்டு அவங்கள செக் பண்ணதாகவும் அப்ப நகைக்கீரல் இருந்ததாகவும் ஸ்டான்லி ஆஸ்பத்திரியில ஆக்சிடென்டல் ரிப்போர்ட் பதிவாயிருக்கு ஏன் சிலதெல்லாங்க இப்படி செஞ்சாதான் பனிஷ்மெண்ட் வரணும் இப்படி செஞ்சாதான் இருக்கும் இல்லைன்னா அது பாவம் அது சைலண்டா உட்காந்துட்டு இருக்கு யாரு சங்கீதா தான் ஓ ஒண்ணுமே பேசலையே திடீர்னு இப்ப நீங்க சொல்றீங்க இந்த இந்த பொண்ணு கவிதா நல்ல பொண்ணா சார் அப்போ சங்கீதா எனக்கு தெரியாதுங்க எனக்கு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு பழக்கம் இல்லை எக்ஸப்ட் காந்திக்கு தான் அவன் சவுண்ட் இன்ஜினியர் இருந்தாரு ஏன்னா நான் டப்பிங் தியேட்டர் வச்சிருந்தேன் இங்க அதனால வந்து இது வந்தது அப்ப ஏன் சார் அந்த நல்ல பொண்ணை நம்ம ஏன் டர்ம் எனக்கு நல்ல பொண்ணு கெட்ட பொண்ணுன்றது இல்லை அகெயின்ஸ்ட் த யூனியன் எது பண்ணாலும் நமக்கு தொல்லைங்க எனக்கு நீங்க சொல்
ஜனங்க யாரை நம்பி ஓட்டு போடுறானோ அவங்க ஜெயிக்கட்டும் இல்லையா தோற்று போட்டோம் இவ்வளோதான் இதுக்கு ஒன்று எல்லாரையும் மிரட்டி ஓட்டு கேட்குறாங்க யாரை எப்படிங்க மிரட்ட முடியும் எப்படி மிரட்டப்படுது டப்பிங் யூனியன்லனா அவங்க சொல்கிற விஷயம் எங்களை எதிர்த்து பேசுனா அவங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா சரி இப்போ நான் ஒரு கார்பரேட் கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன்னு வைங்க இந்த கம்பெனி எனக்கு பிடிக்கலன்னா நான் இன்னொரு கம்பெனி போய் வேலை பார்த்துடலாம் ஆனால் டப்பிங் யூனியனில் நான் எதிர்த்து கேள்வி கேட்டேன்னா அந்த அங்கேருந்து என்னை டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா எனக்கு வாய்ப்பே கிடையாது டப்பிங்கில் நான் வேலை செய்ய முடியாது இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி தான் மிரட்டுறாங்கன்றாங்க இதை மிரட்டுறாங்கன்னு சொன்னாங்கல்ல எத்தனை பேர் இது மாதிரி பேச முடியாமல் போயிருக்காங்க எத்தனை பேர் போயிருக்காங்க ஒரு ஆயிரம் பேர் இருக்காங்க அதில் ஒரு ஏழு எட்டு பேரை நம்ம இப்படி எடுத்து கேட்டதுக்காக டெர்மினேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அப்போ மற்றவங்களாம் எப்படி வாய் திறப்பாங்க ஏங்க நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் அதுக்கு தான் நான் உங்களை சொல்கிறது இப்படி உட்காந்துட்டு பேசுகிறது நீங்கள் பத்திரிகைக்காரர் நீங்கள் பேசுகிறீங்க நான் ஒன்றும் பதில் சொல்கிறேன்றதே கிடையாது வாங்க ஜென்ரல் பாடி வைக்கிறோம் மே மாதம் வைப்போம் அங்கே உட்காந்து பாருங்கள் வாட் இஸ் ஹாப்பினிங்னு ஒரு தடவையாவது யூ மஸ் கம் அண்ட் வாட்ச் தட் நீங்கள் வந்து பார்க்கணும் ஓ இவ்வளோ சிரமம் இருக்கா இதில் சும்மா சும்மா ஏதோ ஒன்று அடிக்கணுமேன்னு சொல்லிட்டு டக்கு 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 டக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க மிஞ்சி மிஞ்சி என்ன போ செய்வாங்க ராதா ரவி பெண் பித்தர்னு இது சொல்லுவாங்க இப்போ பொம்பளைங்க எந்த எந்தெந்த பொம்பளைங்களை கிடைத்திருக்க சொல்லு லிஸ்ட்டு கொடுன்னா யாராவது வருவாங்களா அது தவறாக போயிடும் நாங்கள் இதெல்லாம் வந்து கவலையே போடுறது இல்லை இந்த பூமான் ஒருத்தங்க டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியாவிலலாம் அப்போ கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கல்ல பூமா வந்து முதல்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தது உண்மை நான் அப்போ சொன்னேன் எனக்கு ஏன்னா என் பூமான யாருன்னு தெரியாது எனக்கு அதனால் அப்புறமா சொன்னாங்க இதான் பூமான்னு ஏம்மா என்னம்மா ஆச்சுன்னா இல்லை சார் சாரி சார் இனிமேல் இது மாதிரி வராது சார் சொல்லி ஜென்ரல் பாடியில் நின்று மன்னிப்பு கேட்க வச்சுமா இல்லையா சார் எப்படி சார் உங்களை எதிர்த்து போலீஸ் ஸ்டேஷன் போய் கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்து டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரெஸ்ஸில் போய் இன்டர்வியூலாம் கொடுத்துட்டு என்னை வந்து ராதா ரவி அவர்கள் வீட்டுக்கு வர சொன்னாருன்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணவங்க திருப்பி இடைப்பட்ட காலத்தில் மன்னிப்பு கேட்டு அந்த பக்கமாக மாறுறாங்க உங்கள் சைடே மாறுறாங்கன்னா எப்படி இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டு கொடுத்துட்டு எப்படி சார் மாறினாங்க அவங்க அது என்ன கேட்டால் நீங்கள் அவங்கள தான் கேட்கணும் ஏமா நீ மாறினு கேட்டுருங்க இல்லை அப்படி உங்கள் மேலேயே கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாங்கல்ல அவங்கள நீங்கள் டெர்மினேட் தானே பண்ணியிருக்கணும் நீங்கள் அப்படி தானே யூஸ்வலாக சங்கத்துக்கு எதிராக நடந்தால் நம்ம டெர்மினேட் பண்ணிடுவோம் ஏன் பூமாவை மட்டும் டெர்மினேட் பண்ணாமல் மறுபடியும் சேர்த்துக்கிட்டீங்க பூமாவை டெர்மினேட் ஏன் பண்ணலன்னா அதுக்கு வந்து கொடுத்துட்டோம் நோட்டீஸ் நீங்கள் தண்ணிலை விளக்கம் கொடுத்தா தான் இல்லைன்னா அடிப்படை ஒரு வழி நீக்கிடுவேன்னு அதுக்குள்ளே இதெல்லாம் நடந்துருச்சு இல்லை மன்னிப்பு கே இருக்கு மன்னிப்பு கேட்டாங்கன்னா பாவம் எல்லார எதிரிக்கும் ஜென்ரல் பாடியில் வச்சு இது பேசிச்சு நான் தப்பாக பண்ணிட்டேன் விட்டுருங்கன்னு அதோடு விட்டாச்சு இப்போ வாழ்த்து அனுப்பிச்சிருக்கு நிற்கிறதுக்கு அப்போது வெளியிலேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னா சார் இந்த பொண்ணு எதிர்த்தது பூமா அப்புறமா மன்னிப்பு கேட்டது உள்ளே போயிடுச்சு இதே மன்னிப்பு கேட்கலன்னா அந்த பூமாவை டெர்மினேட் பண்ணிடுப்பீங்க இப்போ மற்றவங்களுக்கு அந்த நிலைமை இல்லைல்ல அப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் ஏதோ ஒன்று பேசுவாங்க அதுக்காக நீங்கள் மொத்தமாக வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு பேர் ஏற்றுக்கிட்டு போக முடியாதுங்க ஆயிரத்தி முந்நூறு பேருக்கு வந்து அங்கே சொன்னோன்னு வச்சுக்கோங்க இவர் தூண்டி விட்றாருன்னு ஆகும்லாம் ஆகாதா அதனால் நம்ம எதுவுமே இதெல்லாம் பெருசு பண்ணிக்கிறது இல்லை ஏன்னா இதனால் ஒன்றும் நடக்க போகிறது இல்லை இன்னொன்று டப்பிங் யூனியனில் இருக்கக்கூடிய மெம்பர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் இருக்கிறாங்கன்னா அதில் ஒரு அறுபது பர்சன்ட் வந்து ஃபேக் மெம்பர்ஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டு ட்ரைவர்ஸ் அட்வொகேட்ஸ் இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க எல்லாருமே டப்பிங் கலைஞர்கள் இல்லை அந்த லிஸ்ட்டே தப்பு ஓட்டுக்காக எலெக்ஷன் நடக்கும்போது ஓட் பேங்கிங்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு தப்பான லிஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு குற்றச்சாட்டை முன் வைக்கிறாங்க எதிரணியில் என்ன சொல்கிறேன் டப்பிங் யூனியனில் இவங்க இருக்காங்க அவங்க இருக்காங்கன்னு சொன்னீங்கல்ல ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வேலை செய்கிறாங்க போர்ட்டர் அவங்கெல்லாம் இருக்காங்க ஆமாம் வேலை கிடைக்குது இல்லையா நான் வந்து நல்லா பேசுவேன்னு சொல்கிறேன் சரி ஒரு படம் பேசுகிறான் நல்லா பேசுகிறான்னு ஓகே ஆகிடுவாங்க அப்போது டப்பிங் யூனியனில் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் போர்ட்டராக இருக்கிறவங்கலாம் சேரணும்னா அவங்க ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் கட்டி சேர்றாங்களா மெம்பராக ரெண்டரை லட்சம் ரூபாவும் ரெண்டு நீங்கள் சொன்னதே முதல் குற்றம் என்னென்னா ரெண்டரை லட்சம் ரூபாய் இல்லைங்க கேட்குறது நம்ம டூ லேக்ஸ் கேட்போம் அவங்க வந்து பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா இப்போ கட்டுறேன் ஓ சில பேருக்கு பத்தாயிரம் ரூபா கட்டி கூட நான் சேர்த்துருக்கேன் மாதம் மாதம் உனக்கு வரும்போது கொடுத்துட்றான்னு சொல்கிறேன் சில பேருக்கு எல்லாருக்குமே அப்படி செய்ய
டப்பிங் யூனியனுக்கு டப்பிங் யூனியனுக்கு உங்களை நான் வந்து எப்படி சேர்க்குறேன்னு பாருங்கள் ஜென்ரல் படியை வச்சு தான் நான் உங்களை சேர்ப்பேன் அப்போ பாருங்கள் ஏன்னா இது வெளியேந்து பார்க்குறதுக்கு இல்லை இது ரொம்ப ஈஸி இப்போ இன்றைக்கி கேட்குற கேள்வி இல்லை அதெல்லாம் ஒரு குற்றச்சாட்டாக வரும்போது அப்போ அந்த லா அப்படின்றது சட்ட விதிமுறைகள் ஒழுங்காக இருக்கும்போது யாருமே கேள்வி கேட்க முடியாது ஒரு சங்கத்தை நீங்கள் இந்த சொல்கிறது ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அவங்க பாட்டுக்கு கேட்கட்டும் அவங்க பாட்டு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கட்டும் நம்ம பாட்டு நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கட்டும்னு சொல்லுவோம் இப்போது சார் இன்னொரு விதிமுறையும் இருக்குல்ல டப்பிங் யூனியனை எதிர்த்துட்டா அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கப்படாது அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைங்க எதிர்த்து எத்தனை பேர் இருக்காங்க கேளுங்க அப்படியா அதுதான் வந்து பாருங்கன்னு சொன்னா எதிர்த்து எத்தனை நம்ம நியாயமான விஷயத்தை வைக்கும் போது எதிர்த்து யாராவது பேசுறாங்களான்னு பாருங்க எதிர்த்து கேட்டவங்களுக்கும் பதில் வருதா இல்லையான்னு இப்போ உங்களுக்கும் சின்மையுக்கும் என்ன பிரச்சனை சின்மை பாவங்க நான் இப்ப கூட சொல்றேன் உங்க எதிர்க்க ஏதோ சொல்றேன் அதை செஞ்சது தப்புன்னு என்ன தப்பு பண்ணாங்க கோர்ட்டுக்கு போகும்போது கோர்ட்டுக்கு போயிட்டாங்க எடுத்தவொடனே கோர்ட்டு தான் கோர்ட்டுக்கு போய் இல்லாத பொல்லாத ராதா ரவி இப்படி பண்ணாரு கதிர் இப்படி பண்ணாரு அப்படி பண்ணாருலாம் சொல்லிச்சு அது தோல்வி வந்துருச்சா இல்லையா அதுக்கு நீங்க வந்து அவங்கள சங்கத்துல இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னதுனால கோர்ட்டுக்கு போனாங்களா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லை இல்ல சும்மா கோர்ட்டுக்கு போறதுக்கு சின்ன நீங்க அவ்வளவு டீடைலா கேட்கும் போது இல்ல அதெல்லாம் இல்லேன்னு தான் நான் சொல்றேன் இல்ல एक्चुअली நீங்க பிரஸ் மீட்லாம் நிறைய கொடுத்துட்டீங்க அதல சொன்னதே சின்னையை வந்து ஆண்டு சந்தா கட்டல சந்தா கட்டலனா டப்பிங் யூனியன்ல உறுப்பினர் இல்லன்னு சொல்லி இருந்தீங்க இல்ல இல்ல அதுல என்னன்னா அது சின்ன பொய் என்ன சொல்லிடுச்சுனா நான் வந்து ஆண்டு சந்தாது லைஃப் மெம்பர் நான் என்ன கார்டை காமிமான்னு சொன்னோம் எல்லோ கார்டு எல்லோ கார்டு இஸ் எவ்ரி வருஷத்துக்கு ரினியூவல் பண்ணணும் அதுவே நீ பண்ணலை அப்புறம் இதுக்கு மட்டும் நான் ஒயிட் கார்டு வச்சிருக்கேன் நீ ஏன் போய் சொன்னேன் உங்கள் டப்பிங் யூனியன் இல்லை இப்போ இவங்க நாலு பேர்கிட்ட நம்ம பெண்கள் கிட்ட கேள்வி கேட்கும் போதே நிறைய விஷயம் அவங்களுக்கு தெரியாதுன்னு சொன்னீங்க அதே மாதிரி சின்மைக்கும் ஆண்டு சந்தா எப்போ கட்டணும் எப் சில பேர் வந்து பிஸியாக இருப்பாங்க இப்போ நாங்கள்லாம் ஒரு செய்தி வாசிப்பாளர் சங்கத்தில் இருக்கோம் அதில் பணமே கட்ட மாட்டோம் அப்புறம் கூப்பிட்டு நீங்கள் கட்டலை அப்படின்னு சொல்லி கட்ட சொல்லுவாங்க நீங்கள் அதே மாதிரி இப்போ சின்மை பணம் கட்டலைனா ஏமா இங்கே வா இரநூத்தம்பது ரூபா கட்டு அப்படின்னு சொன்னால் கட்ட போகிறாங்க ஆனால் சின்ன என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் எழுபது படத்துக்கு மேலே டப்பிங் பேசியிருக்கேன் ஒரு ஒரு படத்துலேயும் பத்து பர்சன்ட் கமிஷன் வந்து டப்பிங் யூனியனுக்கு போயிடும் நான் டப்பிங் யூனியனுக்கு சம்பாதிச்சு கொடுத்ததே லட்ச லட்சமாக இருக்கும் அப்படி லட்ச லட்சமாக நான் சம்பாதிச்சு கொடுக்கும்போது ஒரு இரநூத்தம்பது ரூபா என்னால் ஆண்டு சந்தா கட்ட முடியாதா என்னை கூப்பிட்டு சொன்னால் கட்டியிருக்க போகிறேன் நடிகர் விஜய்க்கு உங்களுக்கு என்ன புரியலன்னா பிரச்சனைகளோடு நீ போயிட்டேன்னா அந்த பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கண்டுட்டு உள்ளவான்னு சொல்கிறோம் உள்ளதான் என்னென்ன பிரச்சனை நிறைய இருக்குது இது மாதிரி அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அது வந்து எதுவுமே நான் செய்ய மாட்டேன்னு சொல்லும் போது இல்லை எனக்கு டபி எனக்கு என்ன சின்மைக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லை டெர்மினேட் பண்ணி வெளியில் தூக்கி போடுறது சரியா உள்ளேயே இருந்து நீங்களே சரி பண்ணிக்கிறது சரியா இப்போ எப்படி பேச முடியுது ஒரு படம் தனக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ல தான் கவர்மெண்ட்டே தேசிய விருது கொடுத்துருக்காங்க ஆனா டப்பிங் யூனியன் ஒரு சங்கத்துக்குள்ள சின்மைக்கு சண்டை அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த தனிப்பட்ட சின்மையோட டேலண்ட் அந்த திறமை எல்லாம் இப்போ எங்க போகும் அது அதுக்காக அந்த இண்டஸ்ட்ரியிலே நீ பேசவே கூடாது உன் குரலே வரக்கூடாது நீ பாடவே கூடாதுன்னா அது ரொம்ப அராஜகம் இல்லையா இந்த யூனியன் எப்படி ரன் ஆகுதுன்னு முதல்ல பாருங்க அப்புறம் உங்களுக்கு எல்லா கேள்விக்கும் பதில் சொல்லிடுவேன் ஏன்னா இல்லை இல்லை வெயிட் வெயிட் டோன்ட் நீங்க முதல்ல இது ரன் ஆகுது எப்படி ரன் ஆகுது எப்படி ஓட்டுறாங்க இவங்க அதை தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த எல்லா யூனியனுமே ஃபைட்டர்ஸ் யூனியன் கூட சரி எல்லா யூனியனுக்கும் அவங்கவுங்க பிரச்சனை இருக்குது தலைமைக்கு வரும்போது அதனால் அவங்கவுங்க பிரச்சனையை என்னான்னு கேட்டுக்கோங்க 
கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் மொட்டையாக ஒரு இடத்துல போய் சின்மைகிட்ட போய் பேசிவிட்டு ஓ அப்படியா நான் கேட்குறேன் பாருங்கண்ணா வந்து கேட்டிங்கன்னா அதனால தான் நான் சொன்னேன் என்கிட்ட பேசுங்கன்னு சொன்னேன் ஏன் தெரியுமா பாதி இதுக்கு நான் பதில் சொல்ல மாட்டேன் ஏன் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியாத உணவு வந்து பூத்துறதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ தெரிய வைக்கிறதுக்கு யூனியன்னா என்னன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் எனக்கு டப்பிங் யூனியன் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் சொன்னால் இன்னும் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் ஒன்றரை வருஷம் ஆகும் அதனால தான் இப்போ சொல்ல முடியும் நீங்கள் வந்து பேசணும் நீங்கள் வந்து இந்த குரூப்பில் உட்காரணும் எனக்கு உட்கார பிடிக்கல இவ்வளோ இவ்வளோ நேரம் காத்துக்கிட்டு இருக்க என்னங்கன்னா போச்சு அதுக்கு நான் வந்து பதில் சொல்ல முடியாது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பழம்பெரும் நடிகருடைய மகன் ஸ்மூத்த நடிகர் கரெக்டாக எல்லாரும் மதிக்கிறாங்க உங்களை டப்பிங் யூனியனில் நீங்கள் இந்த சின்ன பொண்ணு சின்மையை தப்பு பண்ணிடுச்சு ஏமாங்க வா ஏன் நீ சந்தா கட்டல கட்டு இது இதெல்லாம் உனக்கு பிரச்சனையா பேசி தீப்போம் அப்படின்னு சொல்லி டப்பிங் யூனியன்லேயே வச்சு அதை தீக்கலாமா நீங்கள் மூத்தவர் சொன்னால் அவங்க சின்னவங்க வயசில் சின்னவங்க கேட்டுக்கு போகிறாங்க தூக்கி வெளியில் போட்டோம் அப்படின்னா அங்கே அந்த திறமையே கொலாப்ஸ் ஆகுதுல்ல நீங்கள் ரொம்ப கரெக்டு நீங்கள் ரொம்ப அநியாயமாக அற்புதமாக பேசுகிறீங்க உங்களுடைய இதெல்லாம் வந்து நான் பதில் சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் இல்லை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா டு பி ஃப்ரேங்க் வித் யூ ஏன்னா இது ஒரு ஒரு வேஸ்ட்டு டாப்பிக்காக நான் நினைப்பேன் என்னோடய யாராவது பேசுனாங்கன்னா எப்படா இருக்க நல்லா இருக்க எப்படா போகுது சினிமா ஷூட்டிங் போகுதுன்னா பேசுவேன் வேஸ்ட்டாக போயிட்டு இந்த சினிமை ஏன் எடுத்தீங்க இது எடுத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் எங்களுக்கு ஒரு டாப்பிக்கே கிடையாது தேர்தல் வந்துருச்சு அதனால ஒரு பிரச்சனை சொல்றீங்க அதனாலதான் இவங்க வந்து பேச ஆரம்பிச்சாங்க நீங்க வேணாம் பாருங்க தேர்தல் முடியட்டும் முடிச்ச உடனே வாங்க வந்து நம்ம பேசுவோம் அப்போ டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆயிடும் ஓகே தேங்க்யூ பட்டுனா பச்சை பாஸ் தான் காஞ்சிவரம் பச்சை பாசில் பாத்தாக்காரி என்ன பண்ணிட்டு போயிருப்பாரு